要马卡龙可以吃吗？没有，抱歉。我记得好像也是，不是跟我吃的啦。你死呀！这这什么年代还有报纸？对啊，很神奇吧？因为他们那边是中国，<笑>中华民国。好，那因为我们没有准备很多杯子，我们就一次喝一种。好，杯子，取下杯子吗？啊，呃、啊，其实我也很想睡觉。我们才刚吃饱。对啊，为什么我觉得我眼前很多障碍？没有画面了。我觉得你你讨厌我吧？就是没有画面。观众喜欢看我，好吗？应该是 YouTube 演算法会自己抓你，<笑>抓你的脸。哎、欸，有人说我长得像谁？小美琴。<笑>什么奎丁？奎丁，他叫奎丁吗？我好像听过这名，但我不知道他是谁。他说什么？他都做开箱。是哦。然后就会说什么削烂啊，就代表那个东西 CP 值很高，所以说削烂。所以他叫奎削哦。<笑>一直要把自己名字讲进去产品里面。奎丁啊。哦。这个这个我也还没喝到，五十三度的那个配手酒，我帮你倒啊。好，我一滴一。哦，好，谢谢。慢慢来。就是那个啊，冲绳的时候我们一起泡肾的感觉。哎、欸，香气不一样啦，可是那种感觉很像哈。嗯，有一点，然后但它比较刺鼻一点。那酒精浓度差很多，泡肾没那么高的，泡肾大概多少？嗯，五十三哎，五十三度，很高的意思，哦、真的哎，很高的意思。是，所以是需要冰块啊？啊，不用啊，我自己不用。啊、我不喜欢加冰块、啊。喝高粱很厉害的人的话，他们可以分辨这些里面的一些细微的香气的差异啊。但我我觉得我们还没办法那么厉害，我们就喝以消费者的角度喝，看看漱不漱口好不好喝，舒不舒服，喜不喜欢。就是、<笑><笑>为什么后面那么多？那么多？那么多疑问？<笑>好了，我们喝喝看哦、喔。你要小口一点，可是我觉得很蛮好喝的、欸，很甜，哇、哦，超甜哎、欸，超超级甜哎、欸，嗯，有点仓库的感觉。有啊有啊，就是你去酒厨的话，就是那种谷仓的嘛。嗯，对对对。可是那个味道没有那么重哎、欸，还有有的会更重的，对，它已经算没有那么重的，刺刺甜甜的。我觉得还算蛮顺，可是好甜啊！怎么会甜成这样？我觉得是我喝到最甜的高粱、欸，怎么那么甜啊？还是因为我刚喝那个葡萄酒的关系？你觉得好喝吗？它喝起来蛮单纯的，它有点像是那个甜子青。对啊，就比较甜，但是比较比较辣口。哦，对，然后它前面的甜味会让人感觉它应该就是很干净酒型的感觉。嗯，我也觉得很纯的感觉。嗯。哎、欸，他说什么？这些年轻人会喝，亲人会喝，谢谢，谢谢阿贝。哎、欸，你观众群没有降低年龄哦、喔？哎、欸，最近还好哎、欸，我越来越平均了。之前都是那种老一辈才会看我的频道，然后后来现在比较多，就越来越平均。他说你讲这老一辈，<笑>是哥哥啦，哥哥跟姐姐，<笑>叫阿姨，叫我，叫我姐姐啦，叫我姐姐，<笑>叫我阿姨。<笑>谁会这样要求？像这种要求，我这辈子都没见过。嗯，很甜嘞、欸。嗯，超甜嘞、欸，甜到你会觉得很像是塔。对，嗯，有点像是蔗塔。嗯嗯嗯嗯，塔。可是它其实没有放蔗塔哎、欸，可能那一批那个原料它就是淀粉还是什么比较多嘛。很甜，我不知道，反正很甜，真的好甜哦、喔。糖的味道，糖的味道蛮明显。对，甜到像糖。这、嗯、这长相这样子。真的很刺、欸，有那么刺吗？我觉得没有很刺哎、欸，很好喝哎、欸，真的、哦，它超甜。对啊，顺的话我觉得算顺，但是它不是超顺，因为我觉得喝到白水芳华的他们那些酒，可能是比浓度要比五五啊五六啊，它直接吞下去完全不是，直接不对啊、哦。对啊，哎、欸，可是我去玩的时候，人家请我们喝那个酒，嗯。
四十度的，它冷冻过完全顺哎、欸，对啊，炸、欸。很多台湾人都喜欢把高粱，比如说五八，尤其五八，他拿去冷冻再来喝，因为他们可能不习惯喝到那么吃辣，啊、哦，他降他吃辣感。对。而且他们会用这种喝法去推荐给外国人，因为他们觉得外国人无法接受台湾的高粱是那么吃辣，哦、對,对对。可是我自己的话，因为我已经喝有点喝习惯，所以就还可以接受。哦。对，还可以接受。可是我觉得吃辣的好处是，当然喝的时候多一种。就是趣味之外，刺刺的啊，刺刺的之外，你比较知道它其实是浓度很高的。你是说一个警告吗？对，说你不要喝太快哦。对，因为我喝那个、啊、就这样咯咯咯这样，然后后来我就整个不行了。哦，你喝四十度的酒？对，它、啊、是什么酒？好像琴酒的嘛。Takila Takila， 然后就咯咯咯，我大概喝了三个 shot， 然后我就不行了哎、欸。对啊，很危险。我看别人，我看我的同伴已经四颗眼睛了、欸，啊，四颗、欸，我第一次看到人面目。对，另外一个人眼睛是这么大，就是像那个少女漫画那个这么大，然后另外一个是四颗眼睛、欸，哎，啊，好扯哦，我看到真面目。<笑>为什么不是两个人看起来是一样的？好奇怪哦，就是、看到看到他真面目。哈哈哈哈哈！我们的幻觉，看起来大家都长得人模人样，好像看起来长得不一样哎。没有喝酒之前看到的世界是假的，对啊，喝完酒看到真实的世界。哇，恭喜！不是应该是相反过来？我是觉得他这个后面的辣有没有？对，应该是跟成年有关。哦，所以你要放，所以它本来就没有让你直接喝。哦，嗯，你如果不习惯那么辣的话，那你就放个五年再喝。对，那如果你觉得可以接受这个辣，我觉得那无所谓，你直接行。对，它它的纯度就是在后面。的确是这样子，因为我在那个金门他们那边啊，同样的，比如说端午节呃配寿酒啊。年度年份越高的，算对对算，年份年份越高的话，它的价格越贵。比如说去年的，现在是一一三嘛，然后还有一一二的，它可能就多个六十块，然后再一一零啊，再再多个一百二，这样子。的确，对，越沉越香。对啊，高粱。像他也是教我说，因为去卖场他们卖的那个统一价格嘛，嗯，所以就要去选那个比较年份比较久的，如果你想要它的顺一点。对啊。现在还买得到那个二零一四年的三八高粱，可以买，可以买，各位，嗯、真的，大推大推，真的，老三八，哎、嗯，刚、欸、刚是在骂，<笑>没有，我是说三八高粱，而且还是骂姐姐们，对<笑><笑>，对，这样一直在那个煽风点火，<笑>对，哎、欸，我们来喝喝看那个，好，你再等一下，对对对，我也我也还没，哦，是我喝太快了，对对对对。这只是我自己有偷偷偷先开来喝的啦。哦，好，你可以喝喝看，跟你一开始开有什么不一样？有有很不一样，真的、哦。嗯，就是一开始开它比较刺一点，嗯、说不定呃那一只端午节配收啊，就是开小开了之后再放一下，就会再更好一点。对对对，而且烈酒的那个寿命会比那个葡萄酒更长，就是它可以这样放，没关系。哦，嗯、我可怜的葡萄酒啊，五千块的葡萄酒，魂都飞了，真的。魂飞魄散，嘿，我魂魔退，千秋点超老。所以他这种配奏酒是盖子是什么色的？对啊，很神奇哈、哦，我也不知道哎。然后那种特别版的，对对，特殊版的，它就是变成像这种蓝色纪念酒。哦，或者是那个七十周年纪念，哎，对，七十周年是蓝色，也是蓝色。哎，其实我不知道它这个颜色怎么怎么去做分类的哈。哎，可我们一般买蓝色也是。這個、跟我说一下，谢谢大家。好好，谢谢，告诉我一下。你说什么？没有说，可是一般买不是就这个颜色？对，一般常见的那个高粱是这个颜色，一般版呢、啊。但上面没有这个，像亮晶。有啦有啦有,啦有、欸，嗯，他们都有，他们都有。他讲的是这个啦，哦，很像盾牌的一个符号。哦，二零一四之后，标签里面就没有国旗了，各位。哈？没有国旗的，怎么会这样？注意一下。为什么抗议一下？因为要卖到大陆哦，对哈、哦，因为他这样要卖比较好卖，否则他要在特别嗯
，伪证据卖卖给假中国比较比较方便。它这样的话成本比较低啦，否则它要再开另外一条产线去印这个标签很麻烦，还要分类嘛。这个酒是要出给出给那个，嘿，要不然放错就那个丢了。山寨国，对。你们频道可以讲那么快？我现在，我自从发现没有什么人要看之后，我现在越大胆。屁啦，你订阅越来越多啦。哦，可是好像九百了哎。对啦，我们的目标是年底的时候一千啊，一千订阅。今年，然后我们就一起出去玩了。对，出国出出外景，耶！一千年出外景，我们五百任务出去冲绳，中国。一千年去冲绳，每次都去冲绳。去中国超快，这停，我不仅停更了，无限停更。好，九零一了哎、欸。哦哦哦，耶、yeah. 啊！我抢完这九十九个，你就可以收益了哎、欸。耶、yeah. yeah. ，这是什么意思？倒给你， oh. 因为它太太多了。好，那我一些就好了，谢。有那个。干能的味道哎、欸！哦，为什么？我是觉得刚才喝的那个红酒的关系啊，我觉得也是好甜哦、喔。没有哎、欸，我觉得没有，没有刚刚汁那么甜。刚这一支比较多谷物的味道哦，它甜味反而是爆在后面，而且它那个酸汁会跑出来。哦、嗯，我觉得这支好喝很多哎、欸，就是顺。有哎、欸，可是我觉得甜的、欸，甜顺。嗯。然后吃辣感也降降低降一些，嗯嗯，因为它已经被喝了一些了，有开一下子了。它后面有一个那个好像是梅果味哦，喝到，等等再等一下，嗯嗯，等口水上来，那种梅果脆梅，确实有酸，它比刚才那只还要多一点一个酸酸汁的味道，就是像喝咖啡有时候我们不是会喝到一点酸酸的嘛，它就那种果酸，有点那种果酸的感觉。吃美美美酒的那个肉，哦、美肉哦，有哎、欸，而且还是那种台制的美酒，就是那种比较传统的那种果肉味道。我个人认为，个人意见，后面蛮像，嗯，甚至会有那个，我不知道为什么会有一点苦，就是那个梅子，梅子的籽的苦，有一点点，有一点点在舌根的地方。哇哦，这开箱比我自己喝的时候还要更多细细腻的评论哎，自己喝甜味。等下我怎么都要挡在我脸上啊？对啊，哎、欸，还好没有注意，因为我看不清楚，我没戴眼镜，我根本不知道你画面是怎样，然后自己有一。我脸就一直是有一瓶酒<笑>这样。肉的味道，就是果肉。你这样讲的话，我特别去注意，我发现它那个咸有点像我喝到那个冬泳唇膏的那个咸咸感了、啊。我不是说它味道一样，我是说那个咸感有点像哎、欸。可是它是咸甜呐、啊。嗯这是咸甜味，对啊，所以刚才觉得很像 gam 呢。哦，哇，其实哦，真的 g a 哦，其实我们蛮会喝的耶。哦，比比我们一开始在那边谦虚的说自己不会喝，不是专家，就竟然竟然这么强哎。没有，其实还是消费者。上次没有好吗？其实我们是有那个高粱酒证照的，是，真的有可以考啊。没有，哈哈哈哈哈。可是继续喝就有谷物味了，我觉得啊，它就是甜甜甜在那边呢、欸，就甜在你舌头上，就像美美酒桶子放高粱去盛，哇哦，刚才那只就是很纯粹，就甜、嗯，哦对对，超甜，真的是很甜，很像蔗糖一样，对。所以端午节超甜哦，各位。然后那个秋季配寿的话，会比较多一些果香类的滋味在后头，那个梅子类的。哎、欸，梅子，秋天，对，哦，秋雅，嗯，啊，秋雅，秋秋,秋，秋天的时候梅子就成成熟。是哦，端午节甜，为什么端午节要甜？不知道，因为吃太多粽子，吃咸。哦，要吃个。屁啦，这乱联想吧。猜透你的心思啊！因为那个啦，端午节太阳大，所以那个整个那个果实，它的淀粉会比较多。哦，对，欸、有可能哦、喔。对啊。可是它是那个时候的嘛，我不知道。<笑>就是我我你这样讲，我我有一个很直觉，就是它它那种感觉是它甜感重，我觉得甚至有点残糖的味道。嗯。所以所以我在想说，它这一支可能就是跟之前的那种存放时间更短，比方说它那样，它可能需要。我不知道多久，然后他可能缩短一点时间，然后就就出就直接把它装瓶
就是它它的那个时间比较短，所以它还有一点糖味。那这糖味会，哦、对我真的是觉得它有点像糖。对，因为我们一般喝五八，就是那种四色五八，它没有这么甜。哦、对，它就是甜，它是甜，就很纯粹。可是，一般四色五八很辣，哦，超次辣。所以我看那些 YouTube r 去给外国人喝那个五八什么的，我觉得你知道把他们整个印象搞坏。<笑>对对对对对，就是你们真的有心要推广台湾的高粱，你不要买那些四色的啦。他们只想看他们的表情。哦，他想说这样比较有效果。对，他们就哇，你吃啊，哎，可是我觉得。这这也是特色之一。对啊，确实啊。五八，你直接喝就是这个味道。对对对对对。反正高粱很很复杂的，没有那么简单。就是五八或三八，它其实有很多一些不同的呃，比如说年份的啦，还是那个不同的呃装瓶的特色的啊，他们的味道他们特别去选过。嗯，甚至像曲九九星啊，还是说曲的九尾比较多啊，啊不，九头比较多啊，啊都会有造成不一样的味道。但细节是怎样是不知道啊。嗯。酷哎、欸嗯！下次就会带大家去金门酒厂看一下，真假的要吗、嗯？他们会邀请我们。金门，我觉得金门，他政府的，他不鸟你，啊、他不会鸟你，讲什么屁话？哈哈哈哈哈！画地自限，对啊，对啦，也是啊，他那个时候，自信，他那时候看人家采访，就说他也要人家来采访，后来就是真的被人家那个啦。这套好不好？不好卷，<笑>就这样、啊，对对对，对对，离题太太远了，对，就按键三秒钟。可是最后被剪进去，超悲的。<笑>好，等你们喝完这一支呢，我们再来试一下下一款酒。我们后后面还有两个高粱可以喝喝看的，那我们先喝个两岸通水好了，我觉得